Autor projektu People I Meet, Gábor. Dobrý den. Dobrý den. Dobře. Když bych měl popsat úplně jednoduše ten projekt People I Meet, tak vy zhruba sedm let jezdíte po světě a fotíte lidi, mm-hmm. což vypadá hrozně jednoduše. Mm. Uh, proč to děláte? Já to dělám kvůli tomu, já jsem, jako, když se mám přiznat, tak na začátku jsem vůbec jako neměl dát takový ty blogy a tyhle ty jako Facebooky a všechno. Ale jelikož jsem se potkal se strašně zajímavýma lidma, tak jsem si říkal, že to asi budu muset nějak stělit, i když to je prostě takhle nepřímo. Jako ale... někde po světě jste se potkal se zajímavýma lidma, Přesně až vás tak. to přemohlo, hmm. takže jste to no, začal no. pouštět ven vlastně. To je jeden z těch důvodů. Druhý důvod byl, že tam bylo strašně hodních lidí, který jsem potkal a zjistil jsem, že vlastně ty média se hlavně snaží propagovat to takový ty pikošky, jako jsou války nebo nenávist mnohokrát. A ta dobrá nebo ta hezká stránka toho lidstva nějak zůstává vlastně v zapomenutí a chci vlastně lidem ukazovat, že fakt ty lidi jsou dobrý, jako defaultně. Jako já jsem měl fakt asi štěstí, ale fakt jsem potkal strašně hodné lidi. Pak je to vlastně i ten jazyk, že já se takhle učím jazyk a můžu se setkávat s lidmi a po čtvrté fotím, to mě nutí prostě fotit ty, ty portréty a to mě teďka baví. Chápu to správně, my se k tomu hned dostaneme, no. ale vy s těmi lidmi mluvíte, Jasně. vy je jenom nevyfotíte, vy s nimi mluvíte. Přesně tak. To znamená, Přesně za těmi fotografiemi je spousta mm. příběhů. Mm-hmm. Tak. Tohle je mapa, kde jste všude byl. Ano. To vám toho dost zbývá ještě. Ještě hodně, no. Zatím... Jaký máte cíl? Já bych chtěl co nejvíc vidět, jestli se to dá. Zatím jsem viděl jenom tak čtvrtinu světa. A jdu strašně pomalu, takže někde se zdržím několik měsíců v nějaký krajině, protože mě to strašně baví, takže mm-hmm. se snažím jít do detailů. Ještě, a to je taková technická mm. poznámka, kde na to berete peníze? Já jsem v Praze pracoval předtím jako architekt a vlastně to je původ toho mého problému, který jsem měl, který mě přinutil vlastně cestovat. Já jsem prostě, jestli můžu takhle načít, jako začal jsem, měl jsem nějakou menší jako firmu s kamarádem tady v Praze a pracoval jsem, prostě ráno jsem vstal každý den, pracoval jsem do noci u počítače, já jsem se vůbec nehejbal, neměl jsem žádné fyzické aktivity a jediná věc, co jsem dělal, je, že jsem se chodil stravovat třeba, ale prostě ráno jsem vstal a řešil jsem projekty. Najednou po několika měsících, teda několika, po několika letech vlastně práce nebo sezení hmm. za počítačem jsem měl problém s pankrasem, nebo teda s linivka. Ano. No a a to mě přinutilo k tomu, když jsem se ptal lékařů, jako, co mám dělat, tak oni všichni říkali, že změňte svoji životosprávu. Takže jednu noc, když už jsem to nemohl, tak jsem se naštval fakt. A koupil jsem si letenky do Nového Yorku, do New, New York <laughs> a začal jsem vlastně cestovat po, po světě. A to jsem že tehdy nevěděl, že roz, roz, Rozhašená slinivka vás no, v podstatě dovedla do tohohle. Přesně. Tak. A to mě vyléčilo. <laughs> To cestování po třech měsících. S tímhle cestujete? Přesně tohle jsou moje věci. Jako po sedmi let, po sedm let jsem vlastně cestoval s těma věcem a já si myslím, že člověk životu, který žiju já, nepotřebuje víc věcí. Jako samozřejmě ty věci jsem pak měnil, jo? že ty kalhoty třeba nevydrží. Na, na druhou stranu mám, protože let. tohleto tričko máte mám na, na sobě. No. <laughs> já se snažím co nejvíc Jasně. snažit prostě nekupovat si nové věci a mnohokrát to i dostávám od lidí. Takže, já takže to je vlastně ve vašem podání to je poměrně levná záležitost, to objíždění světa. Přesně tak. Se snažím co nejvíc uspořit. To je ten základní jako bod toho cestování. Tady je, nastuduje série vlastně fotografií vašeho stanu. Hmm. Takhle vy bydlíte po světě? Přesně tak. Já si říkám, že svět je pokrytý místama, kde si člověk může, jako vy můžete přispat na zemi zdarma. A musíte být, já si myslím, strašně jouda, prostě si zvolit těch 0,01% míst, kde se za to platí. Aha. To je taková moje teorie po tom, co jsem takhle stanoval jako na hodně místech. Samozřejmě je tam couchsurfing, když prostě vy jdete k někomu domů a mnohokrát to už bylo tak, že jsme prostě jenom zaklepali lidem na dveře a zeptali jsme se, jestli tam můžeme někde přespat ve stanu a mnohokrát nás třeba pozvali domů a pak jsem se mohl dovědět jako hezký příhody. Mimochodem, tohle to vypadá, že to je poměr jako ne v divočině, ale že to není úplně u lidských obydlí. A dokážete si představit, že byste v České republice někde zaťukal na dveře a řekl, hlejte, já tady mám stán a potřeboval bych tady někde u vás přespat? Já si myslím, že bych to dokázal. Jako určitě by třeba, já nevím, z deseti lidí třeba 
pět by řeklo ne, ale já si myslím, že těch ostatních pět by řeklo, že jo. A vy máte tedy zkušenost, vy jste to říkal na začátku, vy máte zkušenost, že ti lidé jsou vesměs hodní. Hmm, hmm. To znamená, že vám se za těch sedm let nikde nic nepřihodilo? Nic strašného prostě. Nepříjemnosti jsou, když a, byrokracie třeba víza a tyhle hmm. ty věci, nebo banky, že hmm. neumím si otevřít něco. Jako Přímo od samotných lidí? Ale lidi jsou úplně skvělí, jako všude, jako neměl jsem problém. Jako fakt, ne, nemůžu se stěžovat jako všude ve světě, když mě lidi vidí, tak jsou prostě úplně střícný a pozývají mě. Tady to vypadá, že místy necestujete sám. Přesně tak, jako hodně lidí to inspiruje to, co dělám a pak se mě ptají, a mohli bychom testovat s tebou? Tak já říkám, jo, není problém, několikrát prostě jsem takhle jako natrefil na lidi, kteří prostě takhle cestovali. To je konkrétně v Číně. Tak takový mladý manželský pár si řekli, hele, tak my musíme s tebou cestovat. A takhle to dopadlo, že deset dní se mnou cestovat. <laughs> Musíte být poměrně vstřícný člověk. Vy asi nejste úplně introvert. Uh, já si myslím, že byl jsem, ale prostě tenhle ten svět mě vyléčil. Prostě ty lidi kolem světa. No. Prostě snažím se dívat na věci globálně. No. Dobře. <laughs> <laughs> se snaží vniknout ke mně. <laughs> je pozývám. Tohle je přístavba, kdy jsme se postavil sám? Jo, jo, jako architekt. Jasně, že že prostě... <laughs> má to svůj styl. <laughs> no, 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 jsme jako organický to je. Bydleli jsme týden na, na té pláži v, na Filipínách a prostě s, tam svítilo to sluníčko, tak jsme si postavili takový přístřešek, no. A pak pršelo, tak kvůli tomu taky. A tady jsou prostě lidi, s kterými cestuju. To, to je jsou ti, kteří, ti, kteří se k vám přidají. To je Maurent pět let, se mnou cestoval z Kolumbie a tohle Pangím z Číny, která se mnou cestovala čtyři měsíce. Pak tam je Jarda, spolužák z fakulty, on se mnou cestoval dva měsíce z Mexika do Panamy, Ondra z Venezuely až po Bolivii a Lajoš z Budapešti a z, asi dva měsíce po Číně. Jenom možná to zaslouží vysvětlení, proč a drží proč? ten kvér v ruce. <laughs> tak Ondra drží kvér v ruce, protože jsme stopli konvoj, který šel bojat proti Farku na severu a Kolumbie, v Lagvahyře. A oni nám, jako když už jsme je stopli, tak nám nechali jako vyzkoušet si ty zbraně. Samozřejmě se nestříleli, ale mohli jsme. <laughs> a, tak. Mě vlastně nejvíc na tom vašem sedmiletém příběhu zajímají ty příběhy, které jsou za těmi hmm. fotografiemi. Hmm. Kde jste vlastně strávil nejdelší dobu? Nejdelší dobu jsem strávil v Číně. Tam jsem cestoval, jako kdyby, tam jsem pracoval nějakou dobu, abych si obnovil ty peníze na to cestování. A co a tam dělal? Ar- architekta. Navrhoval jsem pár jako budov a to se dokonce některý postavil. Když nerozumím tomu, jako, že přijedete do Číny. No. Já chápu, že jste architekt, no. jako vzděláním a se zkušeností no. a tak dále. A jak, jak jako v Číně uh, najdete povolání architekta? Prostě já jsem řekl někomu, že jsem architekt a on mi řekl, hele, vy jste se architekt, já znám agenta, který vám může sehnat práci, tak jsem mu poslal portfolko a tak dále a on mi prostě za týden sehnal práci a pracoval jsem tam už jako architekt. A pak zjistil, že jako to, že můžu navrhovat nějaké věci, takže jsem řešil koncepty, jako Aha. každý měsíc skoro jeden koncept a ne takový ty interiéry, jako třeba u nás, ale Aha. prostě to byly obrovské stavby, třeba stanice nebo části tím měst. Tím jste si prostě vydělal na další... jsem si vydělal na další léta, že jo. Tak kdo je tohle? Tohle je v nedaleko uh, Šanghaje, to je v provinci Zhejiang. A tam je taková minorita, která se nazývá Š. A oni žijí jako kdyby v lese. A tady s tu paní jsem potkal úplně v lese a zeptal jsem se jí, co je pro ní nejdůležitější věc v životě. A řekla mi, jestli si umíte jako vypěstovat svoji vlastní potravu, tak to je vlastně to nejdůležitější. A ona mi pak řekla, ona to umí. Ona to umí a jezdí jenom jednou za tři roky do města si třeba koupit boty. Ale jinak žije prostě na samotě, teda na samotě s nějakýma jinýma vesničanama. V té vesnici. Tady je v Guanxi, v městě Nanning, rybář, který měl na sebe sako. A já jsem se optal, jako, proč problém máte na sebe to sako. On řekl, hele, to sako se používá dneska na, na leco, jako, že to není nic speciálního. Uh-huh, My uh-huh. děláme všechno v saku, jako to ty lidi. Uh-huh, uh-huh. Že to byla taková legrační, jako kdyby. Tady, když jsem přišel do té vesnice, tak začaly řvát děti na mě, jako, že jo, že tady je někdo a utekli prostě do domu a najednou vyběhla maminka s nožíkem v ruce. 
<laughs> pak jsme se začali. No, ale dobrý nožík, teda. No, takový, no, na obranu, nebo nevím. A pak jsem zjistil, že oni nikdy v životě neměli žádného bělocha v té vesnici, tak prostě se báli, že co to, kdo to je. A pak jsme si vysvětlili, že o nic nejde a jsme si vyměnili nějaký jablka. A to a mluvíte čínsky? Domluvíte a, se čínsky? Já, já dokážu prostě ty začátky. Prostě člověk to potřebuje k tomu stopování a třeba restaurace a tak dále, ale kdybychom se bavili o něčem složitým, tak to nedám. Mm-hmm. Ani televizi ne- nedám, mm-hmm. ale jako ty základní konverzace to by šlo. Jasně. Tady to je rodina, strašně zajímavý příběh, který uh, prostě tady mladík omylem zavolal číslo. Uh, a to jsou vlastně tibetané, který uh, bydlí třeba 2000 km od sebe a mluví úplně jiným uh, nářečím. A ten mladík prostě zavolal číslo omylem a na druhé straně se uh, ozvala prostě holka, která byla strašně smutná. A ona, mu, mu to nedalo prostě a začal jí volat. A v průběhu těch čtyřech čtyř nebo pěti měsíců uh, zjistil, že vlastně ona ztratila sestru a matku a že se stará o dítě svý ségry a že prostě strašně smutná příhoda. A na to on se prostě po roce vydal a přišel za ní a vzali se. Měli svoje dítě první a to zemřelo taky. Takže tohle je jejich druhé dítě a já jim fandím, že doufám, že to přežije. No, prostě. Vy to celkem logicky odvyprávíte během pár vteřin, no. ale... Jako, jak se dostanete s takovouhle znalostí jazyka, která je, jak jste sám říkal, jako ne úplně velká, hmm. jak se dostanete tak blízko k těm lidem, hmm. že vám řeknou o tom, že hmm. umřelo dítě, jak se seznámili a tak dále? Hmm. Všechno je o tom, o tom čase. Já jsem měl možnost cestovat po Číně celý rok, takže já mám spoustu portrétů, kde ty lidi nic neřeknou, protože jsem se s nimi nedokázal domluvit. Aha. Oni tam všichni mluví i, i s jinýma dialektama. Ale mnohokrát, já nevím, proč mám to štěstí, že se seznámím s někým, který, něk, s někým, kdo umí jako anglicky, nebo třeba ty základy čínštiny, nebo někdy mají takový ty telefonní aplikace. Které to můžete, jo, přesně mluvit do toho, ono to přeloží, takže několik těch příhod jsem vyřešil tím tím způsobem. No a to ještě absurdnější představa mi přijde, že vy jako skrz překladač prostě Přesně v telefonu tak. se domluvíte s někým a on jo. vám takhle otevře svůj život před Přesně sebou. tak, no. Protože to, to vidíte, on, oni vás pozvou jako k ním domů a vidíte tam prostě děti, někdo tam vaří, jsou tam rodiče, prostě uh, oni jsou strašně přímí, oni nic netají. Čím jsou ti lidi jednodušší, tak tím více vám jako otevřou. Jako mnohokrát se mi stalo, jsem byl na ulici a mě někdo pozval k ním domů a už jsem prostě spal třeba s nima v jednom obyváku, jo? že to je prostě strašně taková ta přímost, která třeba v Evropě odpadla jako hmm. přes, přes ty dějiny. Vy jste zvědavý? No, určitě, no. Musí, 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 tím, musíte být no, zvědavý, no, no. jako k, to, k takovému jako způsobu života v podstatě. Přesně tak. A, a tím, vla, tím, že vlastně dělám tenhle ten projekt People I Meet, tak to na mě vlastně jako tahá ještě víc, abych se dostal do těch nejzdálenějších oblastí, abych se setkal, abych se potkal s lidmi, které jsou jako strašně vzdáleny naší ty hmm. civilizace. Hmm. Tady jsou kluci, kteří nás pozvali k ním do toho kláštera a pak jsme u nich přespali jako tajně a oni měli zrovna službu, jako, že vařili ten týden, tak nás pozvali jako na jídlo. Je, tady je příklad strašně hezké vesnice. Tohle na severu je třeba muslimská vesnice a tady je buddhistická vesnice a nedávno tam postavili most a oni takhle žili třeba při přes 500 let a úplně ale jenom mají mezi tolerovat. buddhismem a islámem most. Přesně tak, přesně <laughs> tak. <laughs> Tady na, to je kyrgyzská menšina žijící v, kolem jako ty pamírské stezky na, v Xinjiangu na západě Číny. A tady nás pozvali k ním domů na takovou svatbu dokonce. A to je strašně zajímavé, protože oni se živí, žijí kolem těch jaků. Oni prostě jsou závislí na tom jakovi, jako zvířeti. A před 20 lety tam byl nějaký německý cestovatel, který jim říkal, hele, vy za 20 let odsaď odjedete, už budou moderní věci, vy prostě nemůžete takhle žít ve čtyřtisícech prostě na řetkým vzduchu a na, prostě, že, že to vyjel jako strašné ano. utrpení. Jenomže já jsem jako po 20 letech jsem přišel a oni říkali, a ještě pořád jsme tady, tady, ale ty paráky, teda ty stany jsme zaměnili za betonu, teda cihlový baráky nebo kamenný, 
pak nejezdíme na koněch, ale jezdíme na motorkách a používám mobilní telefon, ale pořád jsme tam, to protože te, no, to máslo z toho jaku, oni říkají, a ten jogurt, že to je prostě drží tam, oni mm-hmm. by nic jiného nechtěli jíst, že? tady jsou vlastně ti lidi. Tohle je video z té svatby, <laughs> kam nás pak pozvali. A tohle je zajímavá příhoda, to je národnostní menšina Hui, to jsou vlastně muslimský hanit číjení, který jsou jako muslimové. A já jsem tuhle paní potkal úplně náhodou v té vesnici a byla, jako bylo cítit, že má nějakou tu vnitřní energii nebo něco. Prostě jsme se na sebe zadívali. Tak jsem jako zbystřil pozornost a zkusil jsem se s ní jako nějak domluvit. A ona nás jako pozvala k ní domů. A řekla, že žije úplně sama, já to tady posunu. Uh-huh. Tohle je ten její barák a deset let žije sama a nemá ji kdo navštívit. Že a bojí se třeba používat elektřinu, tak začala znovu používat oheň. Kvůli tomu, že už má slabší zrak a tak. A byla uh-huh. strašně tak smutná, že rozbrečela tu moji kamarádku, která se mnou cestovala. A já jsem se rozhodl, že to uvedením jako na tom blogu, a mám ten blog i v v Číně, takže jsem se snažil jako dostat ty lidi, aby se k ní jako nějak dostavil nebo ji navštívili pak počas, mm-hmm. ale nevím, jako musím se na ní podívat ještě jednou a vidět, jestli za ní někdo přišel. Jako. <laughs> yep. no. Si vás vlastně představuji, vy chodíte s fotoaparátem, jo. jste oblečen evropsky, no, vzhledem k těm jo. věcem, co jsem viděl na začátku. Jo, jako homelessák. <laughs> ne, dobře, no, to, to je nakonec jedno, to, to, to chápu, jako malý náklady a tak dále, ale mm. Mm, ale zároveň to nevypadá, jako kdybyste byl i v těch úplně kulturně odlišných oblastech nějaký vetřelec. Přesně, no. Jako, tak, jak to děláte? Tak určitě jo, jako poprvé, když mě všichni vidí, tak je to velký šok. Jako Vytahujou mnoho... nože. No, přesně tak. No, mnohokrát se mi jako samozřejmě šokoval a hlavně, když třeba přespím někde na jejich polí. Políčku, jo, mm-hmm. rejžovým poli nebo někde, kde mají zeleniny a ráno se tam zbudím a najednou tam ty lidi pracují kolem mě na poli a nechápou, jako, co se děje, ale to trvá tak zhruba 30 sekund, že se na mě dívají a pak zjistí, že jsem asi fakt nějaký turista, který spadnul z nebe tam a pak mě nabízejí, jako jestli si nějaké kafe, teda čaj nebo uh-huh. něco, a uh-huh. jestli chci něco sníst. Prostě ty lidi jsou strašně pohostinní, jako všude uh-huh. ve světě. Je to, a kvůli tomu vlastně i dělám ten projekt z části. Mně se vlastně nechce úplně věřit, že byste za sedm let jako nepotkal člověka, který by vám třeba chtěl ublížit, nebo že, by bylo, že byste se dostal do situace, která by pro vás, a teď nemluvím o byrokracii, hmm, která by jasný. pro vás vlastně třeba byla fyzicky ohrožující. A jednou, když jsme šli s Ondrou v Bolivii, tak tam nás napadli dva takový kluci, ne, možná to byl táta se synem, měli nožíky, takový ty až legrační kuchyňský nože, které krájíte chleby s tím. A teď jako po nás vyš, jako jeli a chtěli prostě nás nějak zastavit, ale v tom momentě jsem se nějak rozutíkal a právě roztrhli jako tričko. A ujel jsem s tou kamerou, takže tu kameru jsem schoval a snažil jsem se pak jako řvát, aby zachránil toho Ondru, ale pak Ondra se po pár minutách jako vracel a s úsměvem na tváři a říkal, že ne, tak Neusmíval se, ale byli jsme docela deprimovaní na další hmm. pár dnů, ale říkal, že se jim snažil vysvětlit, že to není správný, to, co oni dělají. <laughs> to, to se mi zdá strašně zajímá. A v tom baťo nic neměl, takže hmm. nám vzali třeba dva dolary, protože v ten den jsme se snažili dostat na a, místo, kde se dají nakoupit nějaký zeleniny a chtěli hmm. jsme něco navařit. No, až jednou, vy skončíte jednou s tím cestováním? Uh, nevím, nechci si dělat plány do budoucna. Já si myslím, že uh, když si dělám ten plán, tak ten život je mnohem smutnější. Ale když prostě nevím, co se stane zítra, tak o to víc uh, ten život je asi hezčí pro mě. Takže já si nechci dělat plán, ale snažil bych se. Já vás nechci, nechci dotlačit do plánu, jasně. ale takže to znamená pro vás představa, že byste po zbytek života cestoval po celém světě, vlastně je. Je to možné. Já, já jsem si udělal takovou otázku ještě strašně dávno, jestli kdybych měl všechno v životě, hmm. kdybych byl, měl, byl slavný třeba, nebo měl všechny peníze, nebo měl super uh, job, jako co bych dělal? A furt mám v sobě to, že chci cestovat, spoznávat. Ta, tahle země je 
strašně nádherná věc. To, že my máme to tělo a, a mnohokrát si to neuvědomujeme. My prostě sedíme tak jako doma v práci a přitom tam jsou náherné věci kolem nás. A tý, já si myslím, že to mě dělá šťastný. Jste šťastný? Jo, když cestuju. <laughs> no. Takže vy jste vlastně... Uh... Ten, ten předpoklad, jako co by bylo, kdybych měl všechno, jste říkal. Přesně tak. To znamená, že vy jste ale z toho předpokladu udělal něco úplně jiného, protože vy teď z toho materiálního hlediska no. toho moc nemáte. Ne. Máte ty věci, co bude na té fotografii. Přesně, přesně. No. A, a přesto jste šťastný. No, přesně tak. To já vlastně chci vlastně ty, těm lidem dokázat, a už jsem se potkal s to, jako s tolika lidma, který třeba nic nemají, nebo mají mnohem mín těch, těch materiálních statků a já si myslím, že to je všechno tady, že ten člověk si to dokáže přepnout. A když se na, to, na ty věci díváte jako z globálního hlediska, tak vy vlastně zjistujete, zjistujete že vlastně a stejně po nás nic nezůstane. Jako proč bychom měli investovat celý svůj život na to, abychom nahromadili jako spoustu věcí. Že? Po vás zůstanou fotografie. Tak je to kolik, možná, kolik jich je teď po těch sedmi letech? A je, já mám asi tak tři tisíc portrétů, které bych dokázal použít. To mám e, tisíc portrétů s příhodama, ale těch fotek mám mnohem víc, třeba několik terá, jo, <laughs> to zabírá na diskách. Kam teď jedete? A já se vracím do Azie, konkrétně do Číny a budu tam ještě dokončovat vlastně ten, ten, ten příběh, <laughs> který mm-hmm. jsem tam začal před pár let. Tak držím palce a děkuji pěkně za rozhovor. Děkuji moc krát. Děkuji, těšilo mě. Děkuji.